ఆది కాండం ముప్పై ఐదవ అధ్యాయము మూడు నాలుగు ఐదు వచనాలు చదివి పెట్టండి నాలుగు సరిపోతులేండి దేవుడు మనతో మాట్లాడును గాక మీరు తలలు పైకెత్తి నా వైపు చూస్తే కొన్ని మాటలు చెప్తాను బిడ్లారా చూడండి 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 విషయం ఏమిటంటే మన హీరో యాకోబు గారు కొంపలు మునిగిపోతే పీకల మీదకి వస్తే తప్ప ప్రార్థన చేసే రకం కాదు మరి ఆ మూమెంట్లో ప్రార్థన చేస్తే మరి రోజు ప్రార్థన చేసే వాడు కూడా అంత బాగా చేయలేడు ఇరవై ఏళ్ళకి ఒకసారి చేసిన సూపర్గా చేసేస్తాడు ప్రార్థన ఈ వ్యక్తిని వాళ్ళ కుమార్తె ఏకైక కుమార్తె అందరూ కొడుకులే కదండి ఒక్క ఆవిడే కూతురు మరి ఆ దీనంకి మరి దీనంగా ఉండకుండా పనిమాల ఐడియా ఒకటి వచ్చింది ఊర్లోకి వెళ్ళి సరదాగా అన్నీ చూద్దాం సిటీ రైడ్ అని ఒక రైడ్కి వెళ్ళింది సోత్రం నా చిన్న అయిపోయింది కూతురుగా కొంపలు ఆడకుండా సహవాసులు ఉండకుండా తల్లిదండ్రులతో లేకుండా అన్నదమ్ములు లేకుండా ఒంటరిగా తిరగడానికి రోడ్డు ఎక్కింది అన్నీ చూద్దాం వెళ్ళేపటికి ఆ దేశపు రాజు గారు కుమారుడు ఆ బిడ్డ జీవితాన్ని నాశనం చేసేసాడు నాశనం చేసేసిన తర్వాత అన్నదమ్ములకు విషయం తెలిసింది నాన్నగారు తెలుసుకొని దుఃఖపడి తింటిలో కూర్చున్నాడు వచ్చాక కొడుకులకు చేపినట్టు జరిగిందిరా మన బిడ్డ అన్యాయం అయిపోయిందిరా అని బాధపడ్డాడు మనం మనం పొరుగు రాలం ఊరు బయట గుడి చేసుకుందాం మనం ఏం చేయగలం ఇంకింతే మన వల్ల ఏం కాదంటే వీళ్ళు రగిలిపోయి ఒక వేష్యతో ప్రవర్తించినట్లు ఇజ్రాయిల్ కుమార్తెతో తను ప్రవర్తించవచ్చునా ఇది ఎలాగో మేము ఒప్పుకుంటాం అంటూ చాలా రోషపడి ఆవేశపడి బాధపడిపోయి ఏమండి ఎలాగైనా పగ తీసుకునే ప్రయత్నం చేశారు ఈలోపు వాళ్ళు వచ్చారు రాజుగారు జరిగిన జరిగిపోయింది మా పిల్లవాడి మనసు మీ అమ్మాయి మీద ఉంది సలక్షణంగా సగౌరవంగా ఘనంగా వివాహం చేసుకుంటాం మరి గతాన్ని తలుచుకోవద్దు తవ్వుకోవద్దని రాజీ ఫార్ములోకి వచ్చాడు పెళ్లికి ప్రతిపాదించాడు ఆ సమస్యకు అంతకన్నా అందమైన పరిష్కారం ఏది ఉండదు రాజుగారింటికి కోళ్ళైపోతుంది సర్లే అనుకునే పరిస్థితి కానీ ఇది అన్యాయం బలత్కారం ఇది మోసం ఇది అవమానం మాకు అంటూ వీళ్ళు ఏమన్నారంటే సరే ఒప్పుకుంటాం కానీ మరి మాలో సున్నతి లేకుండా మీరు దేవుని మెట్లుగా లెక్కించబడరు కదా సొంత చేయబడితేనే మాతో సంబంధానికి మీరు అంగీకరించినట్టు లేకపోతే కానట్టు యోగ్యులు అవుతారంటాడు రాజుగారు అల్లుడు కొడుకు కాబట్టి రై దేశంలో అందరూ సున్నం చేసుకోవాల్సిందే వీటి సంబంధం కోసం దేశం రూల్స్ మార్చి పడేశాడు చచ్చినట్టు మరి మాకు తెలియదు కదండి సున్నతి గురించి అంటే మేమే మీకు సహాయం చేస్తామని మీరే వాళ్ళకి సున్నతి చేసి వారు బాధతో మంచం మీద ఉండగా దుర్గం దుర్గం చంపిపడేశారు మా చెల్లి మీద అమ్మ అమర్యాదగా ప్రవర్తిస్తారా మీరు మేము పేదవాళ్ళం అన్నీ పొరుగు దేశంలో వచ్చినప్పుడు ఊరు బయట గుడి చేసుకున్నామని మమ్మల్ని బలాత్కారం చేస్తారా మీరు అని వాళ్ళు బాధతో మంచం మీద ఉండగా చంపిపడేశారు ఈ మాట దేశం అంతా తెలిసిపోయి మా ఊరు వచ్చి మా పిల్లలను చంపుతారా మీరు అని ఊరు ఊరు కత్తులు వేసుకొని ఊరి బయట గుడిసెలో ఉంటున్న వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చారు అది సీన్ అక్కడ వీళ్ళు కేవలం పన్నెండు మంది మనుషులు అవతల ఊరంతా కత్తులతో వచ్చేసారు వీళ్ళ మీద అభియోగం ఏమిటి మా ఊరు వచ్చి మా పిల్లల్ని వంచన చేసి మోసం చేసి చంపేశారు పడకల మీద ఉండగా వదలతకలేదు వెళ్ళని కత్తులు వేసుకుని వచ్చేస్తే ఆ దిక్కు తోచని విపత్కర పరిస్థితుల్లో మోకలిసి ఏడ్చి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఎవరు యాకోబ అతను అలా ఏడ్చి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగానే దేవుడు మాట్లాడాడు నీవు బ్రతకాలంటే ఇక్కడ ఎంత ప్రార్థన చేసిన వారు కోట అవుదు నువ్వు లేచి బయట వెళ్ళిపో అనగా దేవుని మందిరానికి వెళ్ళిపో అన్నాడు ఎప్పుడైతే దేవుడు మందిరానికి వెళ్ళమన్నాడో ఎట్లా పడితే అట్లా రాజులు కూడా దగ్గరికి కూడా వెళ్ళొచ్చు ఎట్లా పడితే అట్లా ఏషావు దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు కానీ ఎట్లా పడితే అట్లా బేతేలకి వెళ్ళకూడదని సంగతి యాకోబు తెలుసు ఎందుకంటే బేతేలు మహిమ ఏంటో బేతేలు విలువ ఏంటో బేతేలు సంగతి ఏంటో ఆ ప్రత్యక్షత పొందిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి యాకోబే కదా ఇది దేవుని మందిరమే కానీ వేరొకటి అన్న చోట వాడిని ఇంకొక పదం ఏంటి తెలుసనా ఇది ఎంతో భయంకరము అంటాడు గుర్తుందా మాట మీకు 
అమ్మో ఇది ఎంతో భయంకరమైన స్థలంలో దేవుడు ఉన్నాడు ఇది భయపడవలసిన స్థలం భయకంపితంగా ఉండవలసిన స్థలం ఏ మరుపోటుగా జాగ్రత్తగా ఉండే చోటు కాదు ఈ స్థలం ఎంతో భయంకరం అంటూ నానో హైరాన పడిపోయాడు ఆ స్థలము విలువ ఏంటో దాని భయం ఏంటో దానికి చెందాల్సిన రెవరెన్స్ ఏంటో ఎరిగిన వ్యక్తి అమ్మో బాబోయ్ మనం రాజుల ఎదుటికైనా వెళ్ళగలం కానీ దేవుని ఎదురికి ఎట్లా పడితే ఎట్లా వెళ్ళకూడదు కానీ ఇప్పుడు ఏమైనా బతకాలంటే బేతేలు కోస్తే కానీ కుదరదంటున్నాడు ఆయన మందిరానికి వెళ్తే కానీ తప్పదంటున్నాడు ఇప్పుడు మనకి ఒక ఆప్షన్ లేదు అప్పుడు తన భార్య దగ్గరకు వచ్చి భార్యలారా దాసిలారా మనము దేవుని మందిరానికి వెళ్ళాలి కనుక లేచి మిమ్మల్ని మీరు శుచిపరచుకోండి అన్నాడు ఏమన్నాడండి అంటే ఏంటి మిమ్మల్ని మీరు పరిశుద్ధపరచుకోండి మిమ్మల్ని మీరు శుద్ధీకరించుకోండి అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి దేవుని మందిరానికి వెళ్ళడానికే మనకి అర్హత కావాలని గుర్తుపెట్టుకోండి చాలామందికి తెలియదండి మందిరానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకా కొన్ని చక్కని అలంకారాలు తయారు చేసుకొని ధరించుకొని మరీ వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు చాలామంది వాళ్ళ దృష్టిలో మందిరానికి మనం ఘనంగా వెళ్ళాలి కదా దేవుడు మనం రాజుగల యాజకులు చేసి మనం పేదలుగా చేశాడా ఈ విలువైన వస్తువులతో విలువైన వస్త్రములతో అలంకరించుకునుట దేవుణ్ణి మహిమపరుచుకునుట అని భావించి అమాయకులు కూడా ఉన్నారు మనం పేదగా సాధారణంగా అమాయకంగా వెళ్తే దేవుణ్ణ మనకు అవమానం ఆయన మనం రోజులుగా చేశాడు మనం ఘనంగా వెళ్ళాలి ఇప్పుడు సూట్ల మీద ఉండే పాస్టర్లందరూ కూడా శీతాకాలం కాకుండా మంచి వేసకాలం ఉడికిపోతుంటే కూడా ఏసీలే చోట సూట్లతో అలిసిపోతుంటారు పాస్టర్ గారు అన్న ఎందుకన్నా ఈ వేసవి కాలంలో ఇక్కడ సరిగ్గా ఫ్యాన్ కూడా లేదు చచ్చిపోతున్నావు ఉడికిపోతున్నావు చర్మ వ్యాధులు వచ్చేస్తే బాధపడిపోతావు నువ్వు పోనీ శీతాకాలం వేసుకున్నావు అంటే సలెడుతుంది అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే బలపడతాడు మనం రాజులం మనం బాధలు పడాలి కానీ సూటు పోతలకూడదు ఏంటి బాధ మమ్మీ అంత బిచ్చుడండి ఏమండి శీతల దేశాలు ఉన్న వాళ్ళకైతే అవి చాలా అవసరం అట్లాంటి వస్త్రం లేకపోతే వాళ్ళు అసలు గడ్డగడ్డ చచ్చిపోతారు కనుక ప్రాంతాన్ని బట్టి మనం ఉష్ణ మండల దేశాల్లో ఉండి శీతాకాలమే వేసి వేసుకొని పడుకోవలసిన రోజులు దేశంలో మనం ఉండి ఏమండి మనకి ఎందుకంటే బాబు ఇది మన పరిస్థితి ఏంటండి పులిని చూసి నక్క వాతలు పెట్టుకోవడం అండి అదే కదా అడివి అడివి పులికి భయపడుతోంది గౌరవిస్తుంది మనం ఎవడ లెక్క చేస్తారని నక్క బాధపడిపోయి దాన్ని చారం వల్ల కదా దానికి అంత విలువ వచ్చేసిందని ఎర్ర ఓసోటి కాల్ చేసి వాతలు తీసుకుందంట చారలు వస్తే విలువ వస్తుందని చారలు వస్తే ఏమో విలువ ఎక్కడ వచ్చింది ఒళ్ళు పుండు నడిపోసి చచ్చిపోయింది జిత్తులు మరి నక్కకి తెలివితేట లేకపోయింది సుజీవ చాలా తెలివైన వాళ్ళు దెబ్బ తినేస్తారు నా బాధ అది అంచేత నేను మనం చేస్తాను దేవుని మందిరానికి వెళ్ళడానికే శుద్ధీకరణ అవసరం నేను నువ్వు శుద్ధీకరించుకుని వెళ్ళాలి అందుకని ఏమంటాడు నువ్వు దేవుని మందిరకి నమ్మి ప్రవర్తన అంత అధికారం మనకు నీ దేవుని మందులో మాట్లాడినప్పుడు నీ మాటలు కాచుకొని మనాలోచితం పలుకోకూడదు మాటలు సిద్ధపరచుకుని ఓవైపుకు తిరుగుడి దేవుని మందిరం జనులు ఎలాగూ ప్రవర్తించవలనో తెలుసుకోనము ఇన్ని వచనాలు ఎందుకు పెట్టాడండి ఎట్లా పడితే అట్లా చర్చికి పోకూడదు మనం ఎట్లా పడితే అట్లా మాట్లాడకూడదు మనం కీర్తనలు పాడుచని గుమ్మంలోకి రావాలి కృతజ్ఞతలు అర్పిస్తూ మధ్యలో పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకుంటూ ఏమండి సెల్ ఫోన్లో క్రికెట్ మ్యాట్ చూసుకుంటూ గుమ్మం దాకా అలా చూసుకుని వచ్చి ఇక బలవంతంగా ఆపేసి మధ్య మధ్యలో స్కోర్ చూసుకొని ఈ దరిద్రం మంది ఉండకూడదు ఎట్లా రావాలి దేవుని మందిరంలోనికి మిమ్మల్ని మీరు శుచిపరచుకోండి అని చెప్పగానే వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది ఈ బాబోయ్ ఇన్నాళ్ళు నడిపాం కానీ బండి సుక్కూతలు నడిపాం ఏ చెప్పగడ దగ్గర నడిపాం అన్ని చోట్ల మెయింటైన్ చేసాం కానీ ఎక్కడ సెట్ బేతేలుకు మాత్రం సెట్ అవ్వదు వెంటనే వాళ్ళు స్నానం చేసి తమ బట్టలు మార్చుకొని తమ ఒంటి మీద ఉన్న వెండి బంగారు నగలు తీసేశారు అవన్నీ ఒక చెట్టు కింద పాతి పెట్టి అప్పుడు మందిరానికి వెళ్ళారు స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి అక్కడ ఉన్న పాఠం ఏంటి మిమ్మల్ని మీరు శుచిపరుచుకొని మందిరానికి వెళ్ళాలి దట్ ఈస్ హౌ వీ నీడ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు గాడ్స్ పర్సన్స్ దట్ ఈస్ హౌ వీ షుడ్ ప్రిపేర్ అవర్ సెల్స్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు చర్చ్ మందిరానికి వెళ్ళే విధానం అది దేవుని సంఘానికి వెళ్ళవలసినటువంటి క్రమం అది దేవుని వెళ్ళారా నా మాటలు మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోకించగలిగితే నేర్చుకునే పాఠం ఏంటండి హోవా స్నానం చేసి ఏదో ఒక బట్టలు వేసేసుకొని తగిలించేసుకొని పూజ చేసుకొని రాసేసుకొని పరిగెత్తుకొచ్చేయటం కాదు కదా మనం దేవుని కలుసుకోవటానికి వెళ్తున్నాం దేవుని ముఖాముఖి ఎదుర్కోవటానికి వెళ్తున్నాం అతి భయంకరమైన దేవుని సిద్ధులు నిలబడటానికి వెళ్తున్నాం 
పర్వతములే కరిగిపోయే దేవుని సన్నిధికి మనం వెళ్తున్నాం హృదయ పరిశోధకుడకు హోవా ఎదుట నిలుచుడకు మనం వెళ్తున్నాం ఎంత జాగ్రత్తగా పోవాలండి మాటలు సిద్ధపరుచుకోవాలి సాక్ష్యాన్ని సిద్ధపరుచుకోవాలి ప్రవర్తనని కాచుకోవాలి పెదవుల ద్వారా కబ్బు పెట్టాలి తలంపుల ఆలోచనలు వశపరుచుకోవాలి స్నానము చేసి బట్టలు మార్చుకొని చెవులకు ముక్కులకున్న పోగులు తీసి వేసి వెళ్ళారు ఆది కాండ ముప్పై ఐదు రెండు వచ్చినవే అర్థం కాని వాళ్ళు ప్రాటంగా దాక వ్యాఖ్యానాలు చేయటం వాళ్ళకి ఏ అర్హత ఉంటుంది చెప్పండి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి రెండు ఒకటి ఆభరణములు ఒంటి మీద ఉండగా శుద్ధీకరణ ఉన్నట్టు కాదు అపవిత్రత ఉన్నట్టే చాలా భయంకర పాయింట్ కాదు మీకు మీకే కంపనం చేయాల్సిన పాయింట్ అది ఎందుకని నిన్ను నువ్వు శుచిపరుచుకో ఏ ఎలకాలు గడక అంటే అర్థం ఏంటి మురిగ్గా ఉన్నాయనే కదా మరి శుచిపరుచుకో అంటే అర్థం ఏమిటి ఇంకా శుచిపరచబడవలసి ఉందనే కదా కానీ చాలా మంది ఆర్నమెంట్స్ తీసేయడానికి ఏమంటారు అది వ్యక్తిగత సమర్పణ అండి అది వాళ్ళు ఇష్టం అండి వాళ్ళు ప్రేరేపించినప్పుడు చూసుకుంటారండి ఇప్పుడు బాప్తీసం వ్యక్తిగతం కాదా ఇంటికి కూడా బొంతే సరిపోద్దా ఇప్పుడు అది మాత్రం బల్ల గుద్ది చెప్పేస్తాం ఈ రాత్రి ప్రభుత్వం అడిగితే అమ్మ బాబోయ్ అది టెన్షన్ వచ్చేసరి పొంది వెళ్ళి బాప్తీసం అలా చెప్తావు మరి ఇది మరి ఈ పరిశుద్ధతలో భాగం కాదా అండి అంటే బైబిల్ కొన్ని పాయింట్లు ఏరుకొని అనుకూలంగా తిప్పలు రాకుండా జనం మన మీద బాధపడకుండా తునపనం సందా తగ్గకుండా అందరిని అనుకూలంగా ఉంచుకున్నట్టు చూసుకుని కొన్ని చెప్తామండి వాక్యాలు నిజం నిష్ఠూరంగా ఉన్న నిజమే కరెక్ట్ అబద్ధం అందంగా ఉన్న అబద్ధం ప్రమాదకరమే అందుచేతనే మనం చేస్తున్నాను ఇది వ్యక్తిగత సమర్పణలో భాగం కాదు వ్యక్తిగత పరిశుద్ధతలో భాగము ఆభరణములు తీయుట అనగా నిన్ను నీవు శుద్ధీకరించుకునుట బైబిల్ తేటగా ఉంది ఎక్కడైనా ఒక చోట ఉంటే దాన్ని పట్టుకుని కలిసి చెల్లరేకపోతాడు మేము పాస్ట్ గారు ఎప్పుడు తినడం ఒక చోట ఉంటే చెల్లరేకపోతాడు పాస్ట్ ఎందుకు అవుతాడు లేవుని వాక్యం కొంత ఇచ్చట కొంత అచ్చట ఉంది ఇచ్చట అచ్చట కలుపుకుంటే ముచ్చటాన్ని ఎన్నోసార్లు చెప్పాక ఏదో ఒకటి పట్టుకుంటాడు సేవకుడు ఎలాగ అవుతాడండి అర్థాకల మహాపాపం సగం శుద్ధి వేద బుద్ధి కరెక్ట్ కాదు కదా సంపూర్ణం ఉండాలిగా అని చేత నిర్గమ కణంలో ఒక వాక్యం చూస్తారు ముప్పై మూడవ అధ్యాయ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్స్ నిర్గమ ముప్పై మూడు ఐదవచ్చును నేను ప్రతిదీ కూడా అక్కడ జరిగిన సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది ఏమైంది కథ ఏదో ఒక మొక్క పట్టుకుని ఎలా అట్టం కాదు సత్యం కట్టడం తెచ్చుకోవాలా ఇలా చూస్తున్నారు అందులోనే గమనించండి జరిగింది ఏంటి మోసే కొండ మీదకి వెళ్ళాడు సేనాయ కొండ నలభై రోజులు దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు ఇంకా ఒత్తలేదు పాస్ట్ గారు ఏం చేశారు తమ శివులకి ముక్కులను బంగారం కొంతకొంత పోగేసి ఒక దూడం తయారు చేసి దాని ముందు డ్యాన్స్ కట్టేశారు కిష్మిష్ పండుగలో డ్యాన్స్ చేస్తారు కదా బ్యాచ్ ఆ బ్యాచ్ అది దూడ బ్యాచ్ మరి కాకపోతే ఏంటండి దూడ పెట్టుకుని ఫుల్ డ్యాన్స్ ఆడేస్తున్నారు వీళ్ళు ఇది ఎంత గౌరవం అండి మనం యేసు ప్రభు గొర్రెపిల్ల బ్యాచ్ మన దూడ బ్యాచ్ కాదు అలాంటి గంతులని మనకు కుదరదు దేవునికి స్తోత్రం ఆమె ఫుల్ డ్యాన్స్ నడుస్తున్న విగ్రహారం చేస్తున్న ఆ బొమ్మతో అంటారు ఓయి నీవు కాదా మన అరణ్యంలో నుంచి ఐగుప్తులోంచి విడిపించినది నీవు కాదా అనే తోడక దండం పెట్టేస్తున్నాను వాళ్ళు ఈలో మోస దిగి వచ్చాడు చాలా బాధపడ్డాడు పలకలు పగలు కొట్టాడు విగ్రహాన్ని కాల్చి వేశాడు గుడిదిని కటికించి వాళ్ళని తాగించాడు రాయ్ మీలో దేవుని పక్షం ఉన్నవాడు ఒక పక్కకి రండి రాన్నాడు లేవీలు వచ్చారు ఏ చేయండి రాన్నాడు అంతే ఆ విగ్రహారాధన చేసినందుకు తమ అన్నలు పెదనాన్నలు చిన్నల మీద పడి కత్తులతో నరికేశారు ఆ రోజు ఎంతమంది నరికారు తెలుసా ఇంచుమించు మూడు మంది ఇప్పుడు వీళ్ళకి వీళ్ళకి ఏమైనా ఆస్తుల తగ్గదలు ఉన్నాయండి 
నేను భూ విధాలు ఉన్నాయా మాట వచ్చిన అనుకున్నారా కేవలం దేవుని పక్షంగా కాక విగ్రహారాధన చేసినందుకు సొంత అన్నయ్యల్ని పెద్దనాన్నల్ని తమ్ముల్ని నరికి పడేశారు గతితో ఆ ఒక్క పాయింట్ గురించి ఎన్నటన్నటికీ లేవీలు మాత్రమే నాకు యాచకత్వం చేయాలి నా తరపున రోషం కలుగున్నారు ఇల్లు నా కొరకు తీవ్ర నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు బంధాలను చంపేసుకున్నారు కనుక వీళ్ళే యాచకత్వానికి పనికి వస్తారని దేవుడు అన్నాడు పదకొండు గోత్రాలు ఎవరిని వద్దు లేవీలు నాకు యాచకులుగా ఉండాలని ఎందుకన్నాడు వీళ్ళు రోషం కలిగిన వారు అనుబంధాలు ఆప్యాయతలు ముఖ్యం కాదు సత్యాన్ని సత్యంగా మాట్లాడుతున్నారు తెగేసి నిలబడుతున్నారు వీళ్ళకి రోషం ఉంది వీళ్ళకి బంధాలు ముఖ్యం కాదు దేవుని సేవ ముఖ్యం అని లేవీలు మాత్రమే సేవ చేయాలన్నాడు రాగద్వేషాలు కలిగిన వాడు సేవకు పనికిరాడు అనుబంధాలు ఆప్యాయతలు ఇరుక్కున్న వాడు సేవకు పనికిరాడు బంధాలను తెంచగలిగిన వాడే సేవకు వస్తాడు స్తోత్రం చెప్పండి మంచిగా దీస్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ రూల్స్ అండి మినిస్ట్రీకి you cannot become a priest a man of god just as you can share something from the word of god devani vakyamlo nunchi konni maatlu cheppagalavu ganaka saavukudu kadu interest unte saavukudu kadu talent unte saavukudu kadu enakal janam unte saavukudu kadu thegimpu unte thyagam unte bandhanalu bandhakalu anubandhalu tempagaligina damm unte nu saavukudu povutho devuniki stotram galugunaga ఒక పక్క మూడు వేల తెగి పడిన తలకాయలు మూడు వేల ఎగిరి పడుతున్న మొండ్యాలు ప్రవహిస్తున్న రక్తం మూడు వేల మంది నరికిన కత్తులు రక్తము తడిచి చేతు కత్తుక్కుపోయి భీకరం కనిపిస్తున్న లేవీలు వాతావరణం భయంకరంగా ఉంది ఎగిరి పడుతున్న దేహాలు పక్కన పడి ఉన్న తలకాయలు ప్రవహిస్తున్న రక్తం చేతుల కత్తులతో లేవీలు భయంకరమైన శ్మశాన నిశ్శబ్దం రాజ్యం వెళ్తుంది ఎవడు మాట్లాడలేకపోతున్నాడు ఎంత భయంకరం ఉంటుంది వాతావరణం అండి మూడు వేల మంది నరికి పారేశారు అక్కడ అంత భయానక వాతావరణంలో ఇరవై లక్షల మంది జనం గత 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 వణికిపోతూ ఉండగా మెల్లిగి ఓపిక చేసుకుని మోసే మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభు మా ప్రజల దోషములు క్షమించమో సరే లేకపోతే నా పేరు కూడా తీసేయ్యా తప్పే క్షమించయ్యా అని ఏడుస్తున్నాడు దేవుడు కోపంతో అంటాడు ఎవడు పాపం చేశాడో వాడిని క్షమిస్తా నిన్నెందుకు క్షమి నిన్న వాడిని శిక్ష నిన్నెందుకు శిక్షిస్తాను నువ్వు వెళ్ళబో అని లేదు లే క్షమించయ్యా క్షమించయ్యా నా వల్ల కాదు వాళ్ళలో బడు వాళ్ళని ప్రజలు నేను చంపేస్తాను వాళ్ళని అయ్యా క్షమించయ్యా ఒప్పుకోను అలాగైతే నా పేరు కూడా తీసేయ నీ పుస్తకం నుంచి నేను కూడా రాలే అన్నాడు నేను నిన్నెందుకు తీసేస్తాను రా ఎవరు తప్పుడు చేస్తే ఆడి పేరు తీసేస్తాను అన్నాడు అప్పుడు మోసే అంటాడు మా ఊరు అంతా నరకానికి వెళ్ళిపోయి నేను ఒక్కనే పర్లోకం వస్తే ఆ పర్లోకం పర్లో నాకు నరకంగానే ఉంటుంది మా ఊళ్ళు కూడా తొత్తారు నాకు పద్దాక నాకు వద్దు అన్నాడు ఈ ఒక్కరిని నేను నరకానికి పంపించలేక నీ మొహం చూసి అందరూ వదిలేస్తున్నాను సరేలే క్షమించాను లేపుడు అన్నాడు అప్పుడు వెంటనే మోసే క్షమించవా క్షమించ నిజంగా క్షమించవా క్షమించాను అయితే మాతో కూడా రావాలి నువ్వు మాతో వస్తేనే ఒక్కడికి ముందుకు వేస్తలేదు ఏమన్నాడు అప్పుడు దేవుడు అన్నాడు నేను మీతో రాను అయితే నువ్వు మమ్మల్ని క్షమించలేదు అంటాడు క్షమించాలని చెప్పానా ఎలాండే అన్నాడు క్షమిస్తే నువ్వు మాతో రావాలి లేదా నేను నమ్మరం అంటాడు మరి అది కాదురా మీరేమో లోపడి వాళ్ళని ప్రజలు వస్తాను చెప్పి మాట ఏంటి రా చంపేస్తాను ఎందుకు రావటం మీ మీద కోపంతో కాదు ప్రేమతోనే రావట్లేదు ఎలాగో మీరు మాట ఏంటి రా మళ్ళీ చంపేయాలి ఎందుకు సర్లే చూసి చూడండి వదిలేస్తాను వెళ్ళిపోను అన్నాడు మా వల్ల కాదు నువ్వు మాతో రాకపోతే కడుక్ కూడా ముందుకు ఏమైనా పేచి పెట్టాడు అప్పుడు అన్నాడు అలాగైతే మీ ఒంటి మీద ఆభరణములు తీసివేయడే అప్పుడు చూద్దామన్నాడు ఇప్పుడు చెప్పండి ఆభరణలు తీయడం ఇంపార్టెంటా ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళదా అసలు సిచ్యువేషన్ ఏంటండి అక్కడ ఇప్పుడు సరే నేను వత్తే వత్తే లేదా రానని చెప్పాలి దానికి ఆభరణలు ఇంకేంటి అసలు మూమెంట్ అదే కదా చదువుకోండి అక్కడ క్లియర్ కానీ లేదు ప్రభు మాట వింటాం ప్రభు లో పడుతున్న వాటిలో కాదులే ప్రభు అయ్యో ప్రభు అంటే నేను ఒప్పుకోను అప్పుడు అంటాడు అలాగైతే మీ ఒంటి మీద ఉన్న ఆభరణములు తీసివేయుడి అప్పుడు మిమ్మల్ని ఏమి చేయవలడో నేను ఆలోచిస్తాను అప్పుడు కూడా ఆలోచించాడంట ఇంకానే గ్యారంటీ ఇస్తలేదు ఇంకా అంటే దేవుని మనస్సులో ఆభరణాలకి చోటు లేదు కారణం ఏంటంటే ఆయన బంగారానికి వ్యతిరేకమని కాదు జనముల దేవత విగ్రహములన్నీ ఆభరణముల చేతనే అలంకరింపబడి ఉంటావి ఆభరణములు వేసుకుంటే విగ్రహములే దేవుడు గుర్తు వస్తాయి ఏంటి నా బిడ్డలు ఏంటి పలానా దేవతలా ఉన్నారు వీళ్ళు నాలాగా ఉండాలి కదా ఎఫ్ఎస్ ఐదు ఒకటి ప్రకారం మీరు ప్రియులైన పిల్లల వల్ల దేవుని పోలి నడుచుకోవాలి నా బిడ్డలు నాలాగా ఉండాలి కదా 
ఎన్ని పొలం దేవతలాగా ఉన్నారేంటి పొలాన్ని గ్రామ దేవతల వల్లే ఉన్నారేంటి నేను ఎప్పుడూ అట్లా ప్రజలకు ప్రత్యక్షం అవ్వలేదు కదా అంటూ ప్రభు బాధపడుతున్నాడు అంటే వీళ్ళు నాకంటే కూడా విగ్రహార్ద అంటే వీళ్ళకి ఇష్టమేమో అని ప్రభు బాధపడుతున్నాడు ఒక్కరోజు ఒక్క సందర్భంలో కాదు కదా ఈ మాట ఎన్నిసార్లు చెప్పాడు దీనికి అనుబంధంగా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్న వచ్చిన ఏంటిది త్వర త్వరగా గుర్తుపెట్టుకోండి సంఖ్యా కాండము ఇరవై మూడు తొమ్మిదిలో దేవుడు సెలవిచ్చిన ఒక మాట సంఖ్య ఇరవై మూడు తొమ్మిదిలో వారు ఒంటిగా నివసించు జనము వారు జనములలో లెక్కించబడరు మనకేనంటే డబ్బు నో వారిలో మనం లెక్కించబడాలా రాజకీయ నాయకులు లెక్కించబడాలా సంపన్నుల జాబితాలో మన పేరు ఉండాలా వెండి బంగారు నగలు కలిగి కొంచెం పోషకం ఉండే వాళ్ళ లిస్టులో మనం ఉండాలి అమ్మాయికి లిస్టులో ఉంటే మనకు అవమానం కానీ ప్రభు నాడు వారి ఒంటిగా నివసించను వాళ్ళు భక్తికి మిగతాలు భక్తులు కుదరదు వీళ్ళ విధానం మిగతా విధానం సరిపడదు అందుకనే వారు ఒంటిగా నివసిస్తారు జనంలో లెక్కించబడరు ఎస్టీఆర్ గంధ మూడవ అధ్యాయ ఎందు వచ్చాను ఏం చెప్పాడు ఎస్టీఆర్ మూడు ఎందులో వారి విధులు సకల జనుల విధులకు వేరుగా ఉన్నాయి వారి విధులను కూడా సకల జనుల విధులకు వేరుగా ఉన్నాయి యూతుల మీద కంప్లైంట్ ఏమీ లేదు వాళ్ళందరూ చంపాయి మరణశాస్త్రం మార్చాయి ఇన్ని చెప్పారు కదా ఏంటి కంప్లైంట్ వాళ్ళ మీద వాళ్ళు అన్ని వేరుగా చేస్తున్నారండి అంతే కంప్లైంట్ మీ కొంపకేమన్నా నష్టం వచ్చిందా మీ జీవితానికి ఏమైనా పోడు చేశారా వారు నగలేసుకోకపోతే నీకేంటి బాధ ఊరు ఊరు వ్యతిరేకం అయిపోయారు ఎంతకాలు చేసిన తప్పండి దొంగతనం వ్యభిచారం నేరమా రాజద్రోహమా దైవద్రోహమా గూఢచర్యమా ఏమి రాంటి ఏమి లేదండి వాళ్ళన్ని విషయాలు ప్రత్యేకంగా ఉన్నారు నువ్వు దానికే చంపేయాలా వారి విధులు సకల జనుల విధులకు వేరు ఇది క్రైస్తవ సాక్ష్యం అపోస్తులు కార్యాలు రెండవ జన్ నలభై వచనంలో మీరు మూర్ఖులకి తరం వారికి వేరైతేనే రక్షణ అంతతో కలిసిపోయి ఉంటే కుదరదని చెప్పాడు వేరుగా ఉండమని చెప్పాడండి రోమపత్రిక పన్నెండు ఒకటి సజీవ యాగంగా మీ శరీరాలు ఆత్మ కాదు శరీరాలు సమర్పించుకోమని చెప్పాడు మొదటి తిమోతి పత్రిక రెండు తొమ్మిది దైవ భక్తి గెలవారమని చెప్పుకొని స్త్రీలకు తగినట్లుగా మీరు తగు మాత్రపు వస్త్రాలు వేసుకోవాలి మిగుల వెలగల వస్త్రాలు ధరించుకోవద్దన్నాడు మొదటి పేతులు మూడు మధ్య మూడు వచ్చినలో వెలుపటి అలంకరణ మీకు అలంకరణగా ఉండకూడదు అని చెప్పాడు మొదటి కొరింది పత్రిక తొమ్మిది ఇరవై నాలుగో వచ్చినంలో సుందరములైన మన అవయవములకు ఎక్కువ సౌందర్యం అక్కలేదని చెప్పాడు ఇన్ని వాక్యాలు కనబట్టలేదని కాదు ఇక్కడ నుంచి ప్రాటం దాకా చివరిక ప్రకటన పంతొమ్మిది ఆరు నుంచి ఎనిమిది వచ్చాల మధ్య ఇదిగో గొర్రె పిల్ల వివాహ మహోత్సవ సమయం వచ్చి ఉన్నది ఆయన భార్యతను తాను అలంకరించుకొని చున్నది బాబు ఏం అలంకరించుకుందిరా ముక్కు పొడక శివదీతులు పాపిట పిల్ల మొత్తం వచ్చి నెక్లెస్ ఏం సార్ పేర్లని తెలుసు ఎలా అలంకరించుకుందండి ప్రకాశములను నిర్మలములు అయినా పెండ్లి వస్త్రము ఆమె తీయబడిను అది ఏంటి తెలిసిన గద్వాలు కంచి పరిశుద్ధుల నీతి క్రియలే ఆమె వస్త్రం అంట ఎతబడే సంఘం యొక్క వస్త్రం ఏంటండి పరిశుద్ధుల పరిశుద్ధుల అబ్రహాం యొక్క నీతి ఇస్సాకు మన హనోకు వీళ్ళందరూ నీతి క్రియలే మనకు పెండ్లి వస్త్రం దానితో మనల్ని మనం అలంకరించుకోవాలి వెలుపటి అలంకరణ మీకు అలంకరంగా ఉండకూడదు సుందరములైన మా నవమనికి ఎక్కువ సౌందర్యం అక్కరలేదు మరి ఏముండాలి మొదటి తిమ్మతి ఆరు ఆరు మనం ఈ లోకములకి ఏమీ తేలేదు ఏమీ తీసుకుని పోలేము కాగా అన్నము వస్త్రము కలిగి తృప్తి పడిపోవాల కడుపు నుండి అన్నం తిను ఒంటి నుండా వస్త్రం కప్పుకు తృప్తి పడిపో అంతే ఇంతకన్నా ఎక్కువైన సౌందర్యము అక్కరలేదు పోనీ ఇంత చేసి మొత్తం సబ్జెక్ట్ కలిస్తే ఎక్కడికి వచ్చింది అది వ్యక్తిగత పరిశుద్ధత అంటే నేను నువ్వు శుద్ధీకరించుకోవటమే రాకపోతే పరిశుద్ధతలోకే రాకపోతే ఇంకెప్పుడు నేర్చుకుంటాం మిగతా విషయాలు పరిశుద్ధులు ఇంకానూ పరిశుద్ధులుగా ఉండాలని చెప్పాడు కదా రెండవ క్రింతి పత్రిక ఏడు ఒకటిలో భయముతో వణుకుత జాగ్రత్తగా మీలో ప్రారంభమైన పరిశుద్ధతను సంపూర్తి చేసుకుని 
అంటే పరిశుద్ధత ఒక సుదీర్ఘ ప్రక్రియ కన్నీటి ప్రార్థనతో స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ నీటి బాప్తిష్మము వాక్యంతో కలగబడుట అగ్నితో కాల్చబడుట శ్రమలలో పరిశుద్ధత ఆభరణములు తీసిపోయిట పరిశుద్ధతను సంపూర్తి చేసుకోవాలి ఆమె అంచేత ఈ ఉపదేశాన్ని అర్థం చేసుకోండి పరిశుద్ధత నీలో పశ్చాత్తాపపు కన్నీటి ప్రార్థనతో స్టార్ట్ అవుతుంది నీటి బాప్తిష్యము ఏసు రక్తం కింద వాక్యపు స్నానము పరిశుద్ధాత్మ అగ్నితో కాల్చబడటం ఒక్కొక్క దశ శ్రమల వలన పరిశుద్ధత ఇలా వెళుతూ ఒక కీలకమైన భాగం వెలుపటి అలంకరణలు తీసివేయట పరిశుద్ధతలో భాగము ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ సంబడి ఇస్ పర్సనల్ డెడికేషన్ బట్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ పర్సనల్ హోలీనెస్ వ్యక్తిగత శాంక్టిఫికేషన్ అని చేత లేనిపోని పదాలు ఖరీదైన సిద్ధాంతాలు తెలివైన భాష వాడి దేవుని వాక్యాన్ని మనం మసక పార్చలేం సత్యాన్ని అంగీకరిద్దాం దేవునికి లోబడదాం ఉపదేశములో కొద్దాం ఆది అపోస్టుల మాదిరి సంఘముగా బతుకుదాం మనల్ని మన కుటుంబాల్ని సంపూర్ణ పరిశుద్ధతలోనికి దేవుడు నడిపించునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం